U ovoj emisiji gledat ćete Napustio grad, napravio etno selo Etno selo Milanović na vrhu planine Stari objekti pretvoreni u luksuzne apartmane Kupanje u bazenu sa izvorskom vodom Gosti uživaju u berbi, malina i kupina Etno selo sa svim urbanim pogodnostima Koliko ste puta samo poželjeli da povegnete iz grada i da odete negde u planinu ili kako to kažemo u divljinu, da se odmorite. Da jednostavno odmorite dušu i da napunite bateriju za vreme kada se vratite u grad. Upravo ekipa Ture kroz avanture je pronašla jedno takvo mesto. I to u igrištu pod Kopavničkom selu. Pronašli smo etno selo Milanović koje je ščućureno duboko u šumi na kraju sela. Vidjet ćemo... Kakav je to, kažu meštani, prirodni raj za odmor i dušu? I evo nas stigli smo u etno selo Milanoviću u igrištu. Nedaleko od Kuršumlije, zaista je bilo lepo putovati i do ovde, a i meštani su nam pokazali put jer svi znaju za ovo etno selo Milanović. Nadam se i da je domaćin ovde, pa ćemo vidjeti kako se ovde možemo odmoriti. A na ovih 1064 metara nadmorske visine vazduh je izuzetan priroda, bogatstvo. Nadam se da je Luka tu. Evo i zatim. Dobar dan, domaćine. Dobar došli. Bolje vas našla. Evo mi stigo smo i moje. Stigo smo ovde do vas u vaše etno selo. Svi znaju za njega. Da, da. Čuli smo. Kako ste se vi odlučili da napravite ovako? Pa eto, tu je naša dedovina. Otac, moja porodica, smo svi u nekom dogovoru to počeli da radimo još pre 3-4-5 godina. Jedno po jedno, sredili smo sve što je trebalo. Naravno imamo još posla, ali... Pa ovako mlad čovjek, obično svi idu u grada, vi ste... Pa da, to je sada, što se kaže, u modi da se živi u gradi to, ali redko je da se tu da mladi doleze da žive na selo, ali eto, ja sam tako odlučio. I ne kajem se ni malo, lepo mi ovdje imam sve uslove. I vi ste odlučili da ovdje uredite sve i ovo stvarno izgleda prelepo ovako i ekskluzivno mogu reći. Pa, to je jedan mali raj, porodični raj. Porešni raj gdje ste svi uložili svoju snagu i volju i znanje, da kaže, možda da sve ovo uredite. Da, dosta toga uložite i truda i... Ali imali smo volje, imamo volje dalje da to uređimo sve što bi bilo potrebno. Kada da gosti dođu, još se iz nje nade, kad vidi ovo na vrhu planine, ovakav pogled... Pa da, malo dok dolaze, malo ne nadaju se tome, ali kada dođu ovdje to su sve duše, jer stvarno je neočekivano da nešto ovako se nalazi ovdje na ovom vrhu. Mi smo jedan deo puta prepešačili i stvarno uživali u tome. Gosti ovdje mogu i da šetaju? Pa mogu, ima raznih staza do poljoprivrednih naših parcela gdje proizvodimo voće i povrće, do crkve naše seotske, ima molitve napravljena. Ima suda, ima putovi kroz šumi, dole do izvora ili tako nekih lepih mesta za šetanje koje je ladovina i ima odmarališta napravljena i tako to i lepo i fino se. Hoćete da me provedete da vidim kako izgleda ovo vaše domaćinstvo? Sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom. Ono što nas je ovde najviše privuklo da dođemo je Lukina neverovatna priča. O tome je kako je ovaj mlad momak došao na ideju da napravi etno selo. Odlučio je da napusti grad i iz Kuršumlije došao u planinsko selo Igrište. Od stare plevnje, objekta za senu i slamu i od štale za stoku uz pomoć porodice, napravio je moderne apartmane na kojima bi pozavideli i oni koji imaju apartmane u nekim najekskluzivnijim turističkim destinacijama. 
I evo, Luka je rešio da me provede i da vidimo kako je. Hvala, Luka. Kako je to apartmane ovde imamo u Etnosalu Milanović? Sudeći po ovako lepom uređenom dvorištu, verujem da me očekuje i lepo iznenađenje. Je li tako, Luka? Tako, naravno. Šta je ovde nekada bilo? To je bilo nekada plevnja i podrum u domaćinstvu. Ovako lepo bilo plevnje i podrum, pa ste zadržali nešto što je staro u ovom... Pa, ostale konstrukcije, tako glavno što se kaže. Inače, drugo je sve izmenjeno, izolovano, zaštićeno. Ako ovako spalje izgleda lepo, kako li je unutra? Pa. Da vidimo. Mislim da je još lepše po mene, ali izvolite, polajte. Izvolite. I zaista, ovo već na prvi pogled izgleda fantastično. Ako Luka kažeš da je ovde nekada bila plevnja za naše gledalce, plevnja obično na selu je služila za smešta i hrane, za stoku seno, slama, sve ono što je potrebno za stoku i preko zime i preko leta. I da je to pretvoreno u ovako predivan objekat. I ono što prvo primetim, to su ove stare grede koje ste zadržali od te plevnje. Tako, to je jedan i od dokaza i ta glavna konstrukcija što je morala da ostane. A ovde? To je nakrad ovaj. Otvoreno ognjište od džaklija, kako je, tako je za ovu. Ima više namena, da. I kako je tu namena kada gosti dođu, ovo je zaista nešto što obara s nogu, moram da kažem. Da, da, redko gdje se nalazi tako u tom starom stilu, ima više funkcija i grejanja objekta i spremanja. Ručka, večere. Može da se suši meso? Tako je, može to i divan je ukras, malo krasi objekat. Daje mu te dodatne čari. I kad su ovako i hladne večeri, onda vatra iz ognjišta i tekako prije. Da, naravno. A vi ste ovde sve podredili gostu. Zadržali taj etno stil. Što smo više mogli da. Ali da li i udobnost. Ovde su dve sobe, je li tako? Evo je jedna manja sobica ovde. Tako je, ovo je jedna manja sobica, ali može isto za bračni par ili to je namenjeno za dve osobe. Da uživaju ovde. Tako je, da. Umiri se ove boravine ovde. Evo da idemo i u drugu sobu da vidimo kako to tamo izgleda. Ovo je druga soba, isto, bračni krevet. Znači, tu je sve kompletno. Da, sve. Znači, kad ustanemo ujutru, pogled... Probudit će vas ptice, pre svega. A vidimo, ono što gosti vole, to su ovi stari čilini ovde. Na škrinji drveni. Je li ona stara? Jeste, sve to dedovima. To služi kao ostala za... Posteljinu i tako u tom stilu. I naravno, ovako smešta ima i svoje kupatilo sa tušem, tekućom vodom. Sve je podređeno, tu je i stari ormar. Oni koji vole da uživaju ovde kod vatre, tu su ove tronoške stolice i zaista su lepe. Ali naravno, bežična mreža je tu. Tako da gosti imaju mogućnost da i dalje budu u kontaktu sa prijateljima, sa ljudima, da se vide, da uživaju ovde. Pogled iz male kuhinjice zaista fantastičan na šumu. Hodi da uživate, da spremate hranu i da gledate ovu predivnu prirodu. Zaista je sve na svom mestu. Luka, kad si bio mali, Rekao si da je ovo bila plevnja. Sećaš li se kako je taj objekat nekada izgledao? Pa, sećam se kako ne. Pregrada je bila, možda nekada ovako, kao ovaj zid, ali malo tamo dalje bilo. I kao faktički dve iste prostorije bile. Imao je tu prolaz neki. Dole je bio podrum, primjer, rupe je bilo u podrumu, propalo je bilo sve. Mi smo to nakon radili u ploču, tu iznad. Dole smo prvo radili potporni zid na podrum i onda ojačali sve ploču, nastavili, produžili. Jer to je bila zemlja. Bukvalno samo su ostale letve i... Blaton nekim delom je ostalo, Blaton nekim delom nije. Mi smo se tu kao mali igrali neke žmurke i tako to krili, pa zvirali kroz tim vraticama i gledali kroz šumu i to. Nalazili smo tu neke dedine stare bačve, buriće, statusi sena, sad je to već novo staro bilo, ne znam odkada se to je, odkada je ostalo tu, tu. Jesi mogao da veruš da takav je vekad može da se pretvori u ovakav? Pa, iskreno zamišljao sam da može, ali nisam baš verovao jer bukvalno to je bilo na samom rušenju. Krova, pola krova nije ni bilo. Ali eto, šta smo zamislili, to smo rešili. Mislili su pretvorene sve na papiru, što je moglo. 
pa onda smo uz pomoć drugih nekih ljudi koji su za to stručni pomogli su nam da dali nam neke predloge. Gledali smo da što više ostane tih starih stvari, tih greda i toga, ali što je moglo ostalo i što nije moglo, morala se skloniti. Ovaj dvosobni apartman je potpuno izdvojen od glavnih objekata i u drugom je delu velikog dvorišta, tik uz obližnju šumu, odakle stalno dopire crkut ptica. Okružen je lepo uređenim dvorištem. U njemu ima sve, sve ono što u kući imamo i što nam je neophodno za život. Idealan je za porodicu ili veće društvo. Evo Luka, kada vas pozovu i kad rezerviš ovde, šta je to što im vi kažete u tom nekom prvom razgovoru, šta je to što ovde mogu da... Pa eto, pre svega, kapacitet je za četiri osobe, četvoročnano porodicu ili četvoročnano društvo. Može i za manji broj osoba, ali eto, to je maksimum neki. To je raspolože komplet opremljenom kuhinjom koja ima frižider, električni šporet, radni stolom i sudoperom. Ko sad ne želi električni šporet ima, evo, što se ono kaže, živa vatra, ima i stari dedin smederevac. Znači, gledamo što više da dovoljimo gostima. I zaista ovaj objekat neverovatno lepo izgleda i nikad ne bih mogla da pretpostavim da je ovo nekada bila plevnja. A nekada su se takvi objekti gradili od blata pomešanog sa slamom, pa se to blato utiskivalo između letava i tu se jednostavno čuvala hrana, seno, slama za stoku. I zaista je iznenađujuće da jedan mlad čovjek poput Luke Milanovića uz podršku svoje porodice odluči da se vrati na selo i da počne da se bavi i seoskim turizmom. Pored svih plantaža, malina, kupina i povrća koje on obrađuje i radi ovde sa svojom porodicom za goste koji ovde žele da borave. Ovaj objekat je zaista izuzetan, gotovo da dodirujemo nebo. Svuda oko nas je voće, pa i kada šetamo možemo da najletimo i na divlje jabuke, divlje kruške, ali i odavno nismo videli, ima i crnog duda, ima i belog duda. I onda ne čudi što dosta ljudi iz svih gradova Srbije ovde dođu. Kažu da su ovi apartmani, a i luksuzni apartmani u ovoj glavnoj kući, zakupljeni gotovo do kraja septembra. A stepenice na dole gde vode? Pa vode na odmaralištu, terasi i kako god. Aha, još jedno odmaralište znači. Da. Evo, izvolite. A, Boga mi je ovde za veće društvo. Tako, za druženje. Ladovina izuzetna, sto. Pa baš da se uživa ovde u svakom trenutku. Pa gosti uglavnom vole ovde da ručaju, jer ih pogledi kolina vuče duboko u bukove šumi. Odakle čuju žubar potoka, ptica, zvukove ptica, iskreno lepo je. Ovaj izuzetno lep objekat još uvek miriše na novo, kao i na borovinu u kojem su zidovi obloženi. A u drugom delu dvorišta nalaze se letnja kuhinja i veliki dnevni boravak. Verovali ili ne, ovo je nekada bila štala za stoku. Sada potpuno preuređena, sređena i odiše nekim novim sjajem. Ne bih rekla da je ovo bila štala nekad. Izvabite. Zaista prelepo. Ovdje su nekada, znači... Pa, bukvalno tu su tamo u tom dijelu bila jasla, tu su bila grla. Nešto što je odavno nisam vidjela, tu i radio. Da, stari djedin radio. Stari djedin radio. Sve ste zadržali od djedin. Isto šport. I ovdje rekao ste može 30 gostiju da boravi, da dođe, da uživaju. Da. Na spratu glavne kuće u dvorištu Milanovića nalazi se još jedan apartman. U malo drugačijem izdanju, modernijem, luksuznijem, ali ne od udara od etno stila. Kako se apartmani nalaze u potkrovlju, kosi i zidovi daju posebnu čar, a svetlost dopire sa krovnih prozora. Vodilo se računa o svakom detalju kako bi gostima bilo što udobnije, a opet da se osjećaju kao da su kod kuće. Dobro sam vas u novoj kući gde je jedan apartman koji je opravljen u luksuznom. I potpuno modernom izdanju. Tako je, da. Ovaj apartman je predviđen za šest osoba, 
U njemu ima moderna kuhinja, internet, sve u luksuznom. I mi smo bili iznenađeni ovim apartmanom na planini. Unutrašnje drvene krovne grede posebno ističu planinski stil ove kuće. Sve je prostrano, otvoreno, vrlo udobno za odmor. Kada ste u njemu, gotovo ne biste rekli da se nalazite negde na selu. U ovom apartmanu je Luka posebno pripremio dečju sobu. Mislio je na sve, pa čak obezbedio i igračke za najmlađe. Vi ste to čak i igračke pripremili za decu? Tako je. Bilo je porodice sa malom decom, uduševljeni su, imaju svega bukvalno tih igračaka, iako je to malo vredi, ali za decu je to uduševljenje. U apartmanu i prelepa romantična soba za dvoje sa pogledom na Pančiće vrh. Kada je noć, mesečina dopire kroz kosi prozor na krovu, a jutrom vas budi planinsko sunce. Čak i kada je kiša, dobovanje kišnih kapi po ovakvom prozoru uspavljuje. Dodamo li tome čist vazduh, onda je ovde pravi odmor. Povešljivo su u bračnoj sobi, koja ima jedna čarišta, ima taj krovni prozor koji bukvalno pogled na Kopaonik, Pančiće vrh i ostale visoke planine u našem predelu. U nastavku emisije gledat ćete kupanje u bazenu sa izvorskom vodom, gosti uživaju u berbi malina i kupina, etno selo sa svim urbanim pogodnostima. Neverovatna slika u etno selu Milanović u igrištu kod Kuršumlije. Od starih štala i plevnji nastali moderni apartmani sa kuhinjama, a dvorište prepuno cveće i zelenila. Sve ovo liči na neku vilu u Engleskoj. U dvorištu stolovi o starim buradi, senici, šankovi pokriveni trskom. Stari etno predmeti upotpunjuju ambijent u dvorištu, danas podsete na nekadašnja vremena. Ali to nije sve. Tamo gde je nekada bio obor za stoku, Luka je napravio bazen na preko hiljadu metara nadmorske visine. Raritet je ovako na planini imati ovaj predivan bazen. Urađen je kompletno u mozaiku, na dnu bazena je delfin. Verovali ili ne. I ove ležaljke. Ovde kažu da se na planini mnogo brže pocrni na suncu nego da ste negde na moru. E, nažalost, neki insekti se ovako udave poput ovog bumbara, ali mi će da mu spasimo život, osušit će se i odletit će. Sa strane bazena su urađene i svetiljke, što znači da možemo i noću da se kupamo i da gledamo u ove predivne predele, a noću verujemo da kad mesec i ja nema ništa lepše od to kupanja. I sa strane, ono što su se domaćini dobro setili, je folija za zagrevanje vode. Na planini su obično jutre i večeri mnogo hladne, pa bi se ova voda u bazenu koja se stalno prečišćava i stalno obnavlja i uvek je čista i ovako prozirna, ohladila. A da bi bila ugodna za kupanje, onda se bazen prekrije ovom folijom i voda zadrži tu svoju temperaturu. Tako da gosti mogu da uživaju ovde u svakom trenutku. Onaj ko ne voli baš mnogo da bude na suncu, to su mali senici da on jednostavno dođe, da se odmori, da uživa. I zaista je predivno ovde kod Milanovića na bazenu. Gosti rado ovde dolaze jer je svaki detalj do savršenstva osmišljen, napravljen, uređen. Za one koji vole seoski turizam, kod Milanovića je pravi raj. Ovde možete imati sve što poželite. Milanovići imaju svoje voćnjake u kojima gosti mogu sami da uberu sezonsko voće i jedu koliko im je volja. I dok smo boravili u domu Milanovića, gosti su bili u malinjaku. A i mi smo im se pridružili. Mi uvek volimo da dođemo kod njega da beremo maline. Uvek ima kod njega lepo da se popije, da se pojede. Uvek nas lepo u gosti i sprati, dočeka. A sviđa mi se i onaj njegov bazen tamo, tako da... Bazen je odličan. Vi ste ovde došli na odmor? Da, da. 
Koliko ste već dana ovde? Od desetak dana. Ali ipak odmor, malina, berba? Da, da, da. Pa ja godinu već dolazim tu. Simo, kako je to ovde, da kažemo, mnogi idu na more, na planinu, a vi dođete nebu pod oblake ovde u igrištu sela? Pa ne znam, meni je ovde odgovara. Meni je ovde lepo. Hrana? Hrana, super. Koliko ste vi zadovoljni? Pa ja jesam. Stvarno, super sve. Jel biste menjali ovo etno selo za neko drugo? Pa ne, ne biste, stvarno. Zatekli smo nekoliko gostiju koji su bili zauzeti berbo malina. Kažu, njima je zadovoljstvo da uberu i pojedu zdravu nepreskanu malinu, ali i da od nje, dok su na odmoru kod svojih domaćina, naprave neki domaći proizvod i ponesu kući. Rada nam gosti dolaze i uvijek pomognu. Njima je zadovoljstvo da dođu da beru maline. Baš sad jedna grupica mladih je bila i kažu ja od zadovoljstva nam da baš malinu beremo sa stabla, a ne da kupujemo kupovnu i tako. I mi smo se oduševili ukusom ove planinske nepreskane maline, a tek mirisom on je zaista neponovljiv. Gostima ovde ništa nije ograničeno. Pored malina tu su i kupine, ali i sve vrste povrća. Gosti koji se odluča ovde da borave mogu da uberu u neograničenim količinama povrće i da sami pripremaju hranu po sobstvenoj želji. Imamo i povrće, krompir, luk. Sve mogu sami da uzmu, da spreme. A svi oni koji pobegnu od gradske vreve i dođu da uživaju ovde u Zajetno selu Milanović, prvo što pitaju je hrana. Ono što je najvažnije je oni koji žele da stvarno uživaju odmoru i ne žele da pripremaju hranu. Oni ovde imaju vrsne kure koji će da im pripreme obrok po želji. Naravno, kad sve mu tome dodamo i prirodno gajeno povrće, voće, ima li išta lepše nego provesti odmor ovde u Zajetno selu Milanović. Dok ovo živimo ovako u prirodi, ja prosto ogladim ovde od ovog planinskog vazduha. Šta je to što gosti kad uđu ovde vole kada je u pitanju hrana? Pa najviše nekako žude za to našom domaćom hranom. Mi tu imamo pekaricu u kojoj pečemo hleb u crepulju, pravimo pice, onda pravimo jagnjetinu i prasetinu ispod sača, Imamo pećnicu tamo gde pečemo prase. Već mi ide voda na usta, sigurno. Domaći naši proizvodi sušimo, naše domaće meso. Onda imamo domaći kajmak, bogaču mesimo i tako. Oni i sami vole na svoj način nekako da spreme. Jako im se dopadaju naši začini, luk pogotovo beli, crni peršum, šangarepa, sve to domaće, znači ne prskano. I kad dođe ovde sa decama, dolazili su porodice sa decom, deca verovatno ne izmišljaju, nego jedu sve. Da, jedu sve. I uštipke domaće, znači vole ujutru, mekike, znači pite, gibanice, pita razvukača, znači i od heljinog brašna i od običnog brašna, znači sve, sve, sve. Mi imamo ovde i domaći med, domaće sokove, znači oni sve to hoći da kupe i sad trenutno imamo višnju, sad se bere malina i od nje planiramo da pravimo, med imamo svoje pčele i sve je organska hrana, ne prskana, znači baš, baš sve što može da se da požele da im priuštimo. Cene boravka su veoma pristupačne. Prenoćište za dve osobe je 40 evra, a za četiri 60. Ukoliko gosti žele doručak, onda treba da doplate 10, odnosno 15 evra. Etno, selo Milanović je jedinstveno i u topličkom kraju, u srcu planine, u nepreglednim bukovim šumama i pruža potpunu udobnost svim gostima. Zato i ne čudi što je smeštaj ovde rezervisani više meseci unapred i da do kraja avgusta nema slobodnih mesta. Uživali smo u ovom prelepom ambijentu i nije nam se odlazilo, ali čekaju nas nove ture kroz avanture i da ne zaboravimo.
A do etno sela Milanović stiže se solidnim akademskim putem. I to od Kuršumlije kada krenete prema Lukovskoj banji. Negde na desetom kilometru u selu Vlahinja skrećete sa tog glavnog puta i onda krećete makadamskim putem ovde u planinu. Do etno sela Milanović ima osam kilometara i ovde se može doći bilo kakvim vozilom i onim nežnijim i onim niskim automobilima, tako da je samo na vama da se odlučite i da dođete u ovaj prirodni raj.